புதிய பூமி நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ராஜ்பாபு அப்பாடா விடை தெரியாத கேள்விக்கு ரொம்ப நாள் போட்டு விடை தெரிஞ்சதுன்னா அப்பாடா பதில் கட்சிஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைனா கேட்டதுட்டு அதே மாதிரி ரொம்ப நாளா கன்க்ளூஷனே கிடைக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு இன்றைக்கு பாருங்க கன்க்ளூஷன் கிடைச்சிச்சு அதுவும் எப்படிங்க அந்த கன்க்ளூஷனை தேடி ஓடி போய் எங்கேயும் தோண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது தவளை தன்பாயால் கெடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா அந்த வகையில் கெட்ட கன்க்ளூஷன் தவளை கன்க்ளூஷன் தவளைகள் கிடைத்த கன்க்ளூஷன் தவளைகள் எக்கச்சக்கமான தவளைகள் அதுவும் எந்த விஷயத்த தெரியுங்களா கடந்த இரண்டு தினங்களாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வீடியோ ரொம்ப வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டு வீடியோ வைரல் ஆகிட்டு இருக்கு நேற்றைய தினமே அது குறித்து நம்ம காணொலி பதிவு பண்ணிக்கணும் ஆனால் நேற்றைய தினம் வேற ஒரு காணொலி பதிவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை உருவான காரணத்தினால் இந்த வீடியோவை இப்போ நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கும் அந்த வீடியோ இதுதான் இதற்கு முன்பாக நம்ம எத்தனையோ விதவிதமான பல வகையான கிரிக்கெட்டை நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது புது விதமான கிரிக்கெட்டு எதனால் புது விதமான கிரிக்கெட்டுன்னு சொல்கிறோம்னு சொன்னால் இது ஆகம விதி கிரிக்கெட்டு ஆமாங்க அந்த ஆகம விதியை நியமித்த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் பாருங்க தம் கட்டி தூக்கி அடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது பந்த வர பந்த சும்மா ஜஸ்ட் பார்த்தாவே போதும் தானா வந்து பேட்டில் ஒட்டின்னு எகுறோம் அடிச்சா ஃபோர் சிக்ஸரு டுவெல் ஃபீல்டிங் பிளான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணுறாங்கட்டு சார்வாளர்களுக்குள்ளவே விளையாடுற கிரிக்கெட் தான் வேறு எந்த மற்ற வாழும் வந்து விளையாட போகிறது இல்லை சார்வாளர்கள் அடிக்கிற பந்த சார்வாளர்களே எப்படி மடக்கி பிடிக்கலான்ட்டு ஃபீல்டிங் பிளான்லாம் இப்படி பக்காவாக பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க பாருங்க சிக்ஸு வாபோ அட்ரா சக்க சிக்ஸு வாபோ அடி சிக்ஸு வாபோ வைரலாகி கொண்டிருக்கும் இந்த ஆகம விதி கிரிக்கெட் வீடியோவை எடுத்தது இவர் தான் இந்த வீடியோவை எடுத்த காரணத்திற்காகத்தான் அவருடைய செல்போனை புடுங்கிட்டாங்கன்னு இந்த வீடியோ வயலில் இருக்கு படத்துல இருக்கிற இவருடைய பெயர் இளையராஜா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியோட நிர்வாகி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலுக்குள்ள தீட்சிதர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடியதை வீடியோவாக எடுத்தது இந்த இளையராஜா என்பவர் தான் நாங்க கிரிக்கெட் விளையாண்டு இருக்கும் போது எங்ககிட்ட அனுமதி வாங்காம எதற்காக நாங்க விளையாடுனது வீடியோ எடுத்தேன்னு சொல்லி அந்த இளையராஜாவோட செல்போனை புடுங்கிட்டு இருக்காங்க தீட்சிதர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு இளையராஜா செல்போனை அவர்கிட்ட இருந்து புடுங்கி வைத்துக் கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் அங்க இருக்கிற தீட்சிதர்கள் மொத்த பேரும் ரவுண்டு கட்டி அவரை என்னென்ன திட்டணுமோ திட்டிருக்காங்க அடித்து தாக்கி இருக்காங்க சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கடந்த திங்கட்கிழமை அன்று மொத்த தீட்சிதர்கள் ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்து கொண்டு கோவிலுக்குள்ளவே கிரிக்கெட் விளையாடியது உண்மை ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வைரல் ஆகி கொண்டிருக்கும் இந்த வீடியோ சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் தீட்சிதர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டு விளையாடிய காட்சியை இளையராஜா படம் பிடித்ததாக சொல்லப்பட்ட அந்த வீடியோவுக்கும் இந்த வீடியோவுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இந்த வீடியோ கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜூன் மாதத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு வேத பாடசாலையில் வெங்கடேஷ் ஐயர் என்கின்ற ஒரு கிரிக்கெட் வீரன் தனது சக மாணவர்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாடிய காட்சி தான் அது ஸோ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வேத பாடசாலையில் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவை இணைத்து இந்த வீடியோ தான் தீட்சிதர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடிய வீடியோ இந்த காட்சியை தான் இளையராஜா படம் பிடிச்சாரு அதற்கப்புறம் தான் அவர் செல்போனை வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்றாரு இந்த வீடியோவுக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் சம்பந்தம் கிடையாது இளையராஜா தீட்சிதர்கள் கிரிக்கெட் விளையாடிய காட்சியை படம் பிடித்த அந்த வீடியோ வெளியே விடலை அதற்கு முன்பாகத்தான் அவரோட செல்போனை எல்லாரும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து பிடிக்கிட்டாங்களே சோசியல் மீடியாவில் வைரலாகி கொண்டிருக்கும் இந்த வீடியோவுக்கு பின்னாடிக்கிற உண்மை தன்மையை கண்டிப்பாக எடுத்து சொல்லினோம் ஏனென்றால் எந்த இடத்துலையுமே தவறான தகவலை எப்பவுமே கொடுக்கூடாது சாமி கும்பிட வந்தாங்க சாமி கும்பிடுறதுக்கு யார் நீங்க இதே ஊர் தாங்க சிதம்பரம் வட்டம் சகஜானந்தா நகரில் வசிக்கும் வல்லம் படுக்கையை சேர்ந்த இளையராஜா என் பேரு சாமி தரிசனம் செய்ய வந்தங்க அப்படியே சாமியை கும்பிட்டு ஆயிரம் கால் மண்டபம் பக்கம் வந்தேன் நான் வந்து பார்க்கும்போது வந்து பார்க்கும்போது என்ன பண்ணியிருந்தீங்க வீடியோ எடுத்துருந்தீங்க எதுக்கு வீடியோ எடுக்கிறீங்க இல்லங்க நீங்க கிரிக்கெட் விளையாடுங்க நாங்க கிரிக்கெட் விளையாடி தான் உனக்கு வந்தது நீ ஏன் வீடியோ எடுக்கிற வா 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 என் ஏரியா வா ஏரியா வா 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 உங்க செல்போனை பிடிங்கிறேன் என் பின்னாடியே வா 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 கோவிலுக்குள்ள அதுவும் பாருங்க ஆகம விதியோடு கட்டப்பட்ட அந்த கோவிலுக்குள்ள ஆகம விதி இப்படி தான் நடக்கணும் ஆகம விதி என்ன சொல்லுதோ அதுதான் செய்யணும் அப்படி ஆகம விதி ஆகம விதின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆகம விதி வாழ்கிற கோவிலுக்குள்ளவே தீட்சிதர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது தப்பு கிடையாதுங்களா ஏன்பா கிரிக்கெட் கோவிலுக்குள்ள விளையாடுறீங்க இது தப்பு இல்லையான்ட்டு அந்த காட்சியை படம் பிடித்தே தப்பான் 
அதுக்கு தான் அவர்கிட்ட வந்து செல்ஃபோனை பிடிங்கி வச்சுக்கின்னு அவரை பின்னாடியே வர சொல்கிறாங்க வா 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 வெளியே நிற்காத உள்ளே வா உள்ள வா என் ஏரியா என் ஏரியா கோயில் உள்ள வா வந்ததுக்கு அப்போ தான் தெரியும் நாங்கள்லாம் யாருன்ட்டு வான்னு சொல்லி ரவுண்டு கட்டுறாங்க அவரை ஏங்க என் செல்ஃபோனை கொடுங்க ஏங்க இப்படிலாம் பண்ணுறீங்கன்ட்டு அவர் செல்ஃபோனை கேட்டு கூடவே போயின்னுக்காரு அப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு எல்லாம் பக்கத்தில் இருந்தோம் ஒவ்வொரு தீட்சிதர்களாக அசம்பல் ஆகிறாங்க பாருங்க அப்படி அசம்பல் ஆகி ஒவ்வொருத்தராக பாருங்கள் ஏதோ நியாயமான்கள் மாதிரி நீதிமான்கள் நீதி சொல்ல போகிற மாதிரியே என்னப்பா என்ன என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை சரி கிரிக்கெட்டு கோவில் உள்ள விளையாடு தப்புங்க சரி தப்பு என்ன இப்போ அதுக்கு விளையாடுனீங்க சரி விளையாடணும் வீடியோ எடுத்தங்க அந்த இடத்துல தான் அந்த இடத்துல தான் பாருங்க நீதிமான் மாதிரியே கேட்டுக்கினே இருந்துட்டு வீடியோ எடுத்தியா ஏன் எடுத்த யாரை கேட்டு எடுத்த வீடியோ எதுக்கு என் வீடியோ எடுத்தாப்பா சொல்லு இன்னாப்பா சொல்லு நான் சொல்றேன்ப்பா நியாயம்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரா வந்து 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 இன்னா என்னன்னு கேட்டுட்டு எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமா சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே மாதிரி அந்த முகத்துல இருக்கிற ஒரு கொடூரம் பாருங்க என்னங்க என்ன ஏன் எடுக்கிற ஏன் எடுக்கிற யார் நீ ரொம்ப நாளா விடை தெரியாத ஒரு கேள்விக்கு கன்க்ளூஷன் இப்ப கிடைச்சதுன்னு சொன்னோம் இல்லீங்களா அது வேற எதுவும் கிடையாது இதோ பாத்தீங்களா மறுபடியும் போடுங்க சார் பிளீஸ் ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன் சார் அடடா இத்தனை வருஷம் தேடி இந்த கன்க்ளூஷன் அவங்க வாயாலேயே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கெட்டு போன அந்த கன்க்ளூஷன் தவளை சொல்றத அகைன் அண்ட் அகைன் போடுங்க சார் ஒரு தடவை யுவரானர்ஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட் நண்பர்களே நோட் திஸ் பாயிண்ட் மக்களே எங்க கோவில் இது எங்க கோவில் எங்க கோவில் யாருங்க அந்த வீடியோ எடுத்த நபர் இளையராஜாவை சுத்தி ரவுண்டு கட்டி நின்னுகிற தீட்சிதர்கள் ஒட்டு மொத்தமா பரம்பரை பரம்பரையா தலைமுறை தலைமுறையா மூட்டை தூக்கி வேர்வ சிந்தி ரிக்ஷா இழுத்து வண்டி ஓட்டி செங்கல் மண்ணெல்லாம் சுமந்து செய்யக்கூடாத வேலை கடுமையான வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சு கஷ்டப்பட்டு காசு சேர்த்து வச்சு சம்பாதிச்சு கட்டின கோவிலா அது எங்க கோவிலையா இது எங்க இஷ்டம் நாங்க இன்னும் வேணா பண்ணுவோம் அதை கேட்கறதுக்கு நீ யார் யா நீ எல்லாம் என் உள்ள வர நீ எல்லாம் என் உள்ள வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன்ட்டு அவ்வளவு அவமரியாதையாக பேசுற அந்த இடத்துல கூட அவர் வாங்க போங்க தான் பேசினுக்காரு அந்த இளையராஜா என்பவர் வாங்க போங்க தான் பேசினுக்காரு இப்ப இதே டக்குன்னு அவர் இடத்துல இல்ல அவருக்கே கோவம் வந்து ஏண்டா உன் கோயில் சொல்றிய உன் அப்ப விட்டு கோயிலாடான்னு அவரும் கேட்கல நாங்களும் கேட்கல யாராவது கோவத்துல டக்குன்னு கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தமிழ் மன்னர்கள் தமிழர்கள் கட்டின கோவில ஒட்டு மொத்தமா எங்கிருந்தோ வந்து ஆட்டைய போட்டுட்டு அப்படி தமிழ் மன்னர்கள் தமிழர்களுக்காக கட்டி வைத்த கோவில ஆட்டைய போட்டு உள்ள உட்காந்து நல்லா நல்லா உட்கார்ந்த இடத்துலயே நல்லா சம்பாரிச்சுன்னு எங்களை கேக்குறியா யாரும் சொல்லி அப்படின்னு நாங்க கேட்கல அவரும் கேட்கல யாராவது கோவத்துல கேட்டா என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு மனுஷன் நிம்மதியா தொழில் பண்ண வருங்களா ஆன்மீகம் என்று சொல்லக்கூடியது அமைதியையும் அறவழியையும் போதிப்பது அதற்கு பெயர் தான் ஆன்மீகம் சொல்லுவாங்க அப்படி அந்த ஆன்மீகத்தின் அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய கோவிலுக்குள்ள வேலை செய்கிற தீட்சிதர்கள் முகத்தை பாருங்க எங்கேயாவது அந்த முகத்துல தம்மா தூண்டு ஒரு கால் இன்ச்சுக்காவது ஆன்மீகத்துக்குரிய அமைதி வாழ்தா இந்த வீடியோ வைரல் ஆன அந்த சமயத்துல இருந்து திருப்பி 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 நாங்களும் போட்டு பார்க்கணும் தப்பி தவறியாவது கொஞ்சோண்டு எங்கேயாவது கொஞ்சமாவது யார் முகத்திலையாவது ஆன்மீகத்துக்கு உண்டான அமைதி வாழ்தான்ட்டு தேடி தேடி பார்த்தோம் கிடைக்கவே இல்லை கிடைக்காது எப்படி கிடைக்கும் ஆனால் பாருங்க இவங்க இந்த மாதிரி குரூயலாக இருந்துட்டு அடுத்தவர்களை குறித்து சொல்லுவாங்க ஏழு தலைமுறையா பிறக்கிற குழந்தை வந்து பிளேடு பக்கிரியா பிறக்கும் பிட் பேக்கெட்டாக பிறக்கும் ஃபோர் டுவெண்ட்டியாக பிறக்கும் திருடர்களாக பிறப்பாங்கன்ட்டு பிறக்கிற குழந்தைகள் பதினாறு தலைமுறை அம்மாவையோ பதினாறு தலைமுறை அப்பாவையோ தான் கொள்ளும் என்று சொல்கிறார்கள் நீ பண்ணிக்க போகிற பையன் உனக்கு அவனை தான் தெரியும் அவன் மூதாதையர் உனக்கு தெரியாது நீ விஜிடேரியன் நான் விஜிடேரியன் ஏன்னா நாளைக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை பிளேடு பக்கிரியாக பிறக்குமோ பிக் பாக்கெட்டாக பிறக்குமோ ரவுடியாக பிறக்குமோ தெரியாது அதனால தான் ஆயிரம் காலத்து பயிர் அனுபவம் பேசுதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அடுத்தவங்க இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்கன்ட்டு அடுத்தவங்க பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா வேலையும் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து வழிப்பொறி கொல்ல பண்ணுற ஜென்மங்களே நாங்கள் தானே சொல்லி அந்த வீடியோவில் இருக்கிற முகங்களே காட்டி கொடுக்குதுங்க சரி இவங்க தான் காட்டு முராண்டித்தனமாக கத்தலாங்கன்னு பார்த்தா அந்த கோவிலுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் சாமி கும்பிட வந்த பக்தர்கள் அதே ஊர்காரங்க தானே அங்கே நடக்கிற விஷயத்துக்கும் நமக்கும் என்ன வந்ததுன்ற ஒரு ரேஞ்சில் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க மெய் மறந்துட்டாங்க 
சாமி கும்பிட வந்தாங்க சாமி கும்பிட வந்த இடத்துல சிதம்பரம் நடராஜரை கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டாங்க அப்படி கண்ணு முன்னாடி பார்த்த அந்த மெய் மறந்து போன விஷயத்துல சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியவே இல்லை சாமி கும்பிடுறது தப்பு கிடையாது கோயிலுக்கு போயிட்டு சாமி கும்பிடுறது தப்பே கிடையாது தப்புன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு நபர்கிட்ட ஏன்பா இத்தனை தீட்சிதர்கள் மொத்த பேரும் சேர்ந்து கொண்டு ரவுண்டு கட்டி பிரச்சனை பண்றீங்க என்னதான் அவங்க பிரச்சனைட்டு அங்க உட்காந்து நிற்கவங்கள ஒருத்தர் கூட வந்து என்னன்னா கேட்கலன்னா எந்த அளவுக்கு மெய் மறந்த பக்தர்களா இருப்பாங்க இது எங்க கோயிலியான்னு சொல்லும் போது என்னது உங்க கோவிலா ஏன்பா இது பொதுவான கோவிலுப்பா எல்லா மக்களுக்கும் சொந்தமான கோவிலுப்பா தமிழ் மன்னர்கள் கட்டின கோவிலுப்பா யாரோ எந்த காலத்திலயோ கட்டின கோவில உங்க கோவில சொந்த கொண்டாடுறதுக்கு உங்களுக்கு வேமா சூசோ இல்லையான்ட்டு ஒருத்தர் கூட வந்து கேக்கலங்க அப்ப இது எங்க கோவில்னு அவ்வளவு ஆணவமா அகம்பாவமா திமுரா கர்ணமா எகத்தாளமா சொல்லும் போது யாருமே கேட்காம சும்மா இருந்தாங்கன்னா அப்ப அது அவங்க கோயில்ன்றத மக்களே டிக்ளேர் பண்றாங்க இல்லைங்களா ஆமாம்பா உங்க கோவில் தான்ப்பான்னு சொல்லி எங்க கோவில் இதுன்னு சொல்ற அந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை ஆணவம் அகம்பாவம் போ 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 உங்க செல்போன் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது எங்க போய் சொல்றியோ சொல்லு போலீஸ்க்கு போ போறியா போ 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 எந்த போலீஸ்க்கு போறியோ போ ஆமாங்க ஊருக்குள்ள நாட்டுக்குள்ள ஏன் உலகத்துல இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான போலீஸ் எல்லாருமே பாருங்க சார்வாள்கள் ஓல் சேலா லைஃப் லாங் குத்தை கட்டுட்டாங்க அதனால தான் பாருங்க எங்க போறியோ போ 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 தமிழ்நாட்டு போலீஸ் கிட்ட போறியா போ இந்தியா போலீஸ் கிட்ட போறியா போ ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு போலீஸ் கிட்ட போறியா போ உலகத்துல இருக்கிற எந்த மூலையில இருக்கிற போலீஸ் கிட்ட போ எங்களை ஒன்னும் பண்ண முடியாது போ போ போலீஸ் கிட்ட போ 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 என் செல்போனை கொடுங்க நான் போறேங்கன்ற தர முடியாதுப்பா தர முடியாதுயா நீ எதுக்கு வீடியோ எடுத்த எங்க கிட்ட அனுமதி வாங்கினியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்களை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்க முகத்தை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட நீ அனுமதி வாங்கணும் ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் ஃபேமான ஃபேஸ் இல்லைங்களா அதனால அந்த இன்டர்நேஷனல் ஃபேம் ஃபேஸ் வீடியோ எடுக்கும் போது அனுமதி வாங்கணும் இப்போ அனுமதி வாங்காம வீடியோ எடுத்துட்டான்னு வச்சுப்போமே இவரை கேட்காம கொள்ளாம இப்போ எங்களை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட அனுமதி வாங்கினியான்னு கேட்குற இந்த கூட்டம் கோவிலுக்குள்ள சிதம்பரம் நடராஜருக்கு சொந்தமான அந்த கோவிலுக்குள்ள கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு நடராஜர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கினாங்களா இவங்க ஏன்னா இவங்க வேணா சும்மா போற போக்குல வெறும் வாயால சொல்லிக்கலாம் ஏட்டு சுரக்கா கூட்டுக்கு உதவாது ஏட்டுல இனிப்பு எழுதி வச்சு சாப்பிட்டாது இனிக்காதுன்னு சொல்லக்கூடிய வார்த்தைக்கு பொதுவாக சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் போற போக்குல வேணா சொல்லிக்கலாங்க இது எங்க கோயில் சொல்லி ஆனா உண்மையிலே இது இவங்க கோயில் கிடையாதுங்க பொதுவான கோவில் ராஜாக்கள் கட்டின கோவில் தமிழ் மன்னர்கள் கட்டின கோவில் பொதுவாக அனைவருக்கும் சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பொதுவான கோவிலுக்குள்ள சிதம்பரம் நடராஜர் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் கிரிக்கெட் விளையாண்டாங்களான்ட்டு நாங்க கேட்கலங்க கேட்பாங்க இல்லைங்களா இந்த காட்சியை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அப்ப இந்த இடத்துல நல்லா நோட் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் கல்வி அறிவும் விஞ்ஞானமும் வளர்ந்த இந்த காலத்திலேயே இது எங்க கோவிலியா எங்களை கேட்கவங்களான் எல்லாம் உள்ளே வரக்கூடாதியா வீடியோ எல்லாம் எடுக்கக்கூடியாதுன்ட்டு இவ்வளவு தைரியமா சொல்றாங்கன்னு சொல்லும் போது அப்ப நூறு நூத்தம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு அநியாயம் அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்பவும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அநியாயம் அட்டகாசம் ஆனா இதை விட பல மடங்கு எவ்வளவு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க யார் யார் கோவிலுக்குள்ள வரணும் அப்படி வரவங்க கூட எந்த இடம் வரைக்கும் வரணும்ன்ற ஒரு நியதியே எழுதப்படாத இந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க எழுதப்படாத வச்சு இந்த நியதியை வைத்து கொண்டு எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணிருப்பாங்க எத்தனை பேரும் நசுக்கி ஒடுக்கி வச்சிருப்பாங்க கேட்டாக்க நசுக்குறாங்க ஒடுக்குறாங்க பிதுக்குறாங்க வதைக்கிறாங்கன்ட்டு போற போக்குல டைலாக் எல்லாம் சினிமால பேசுறாங்க இல்லீங்களா இதுக்கு பேர் தப்பியா தப்பியான சொல்லினு யாரையுமே யாருமே வீடியோ எடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லினே அவர்கிட்ட அனுமதி வாங்காம பேசுற இந்த காட்சியை இந்த ஜென்மங்க தான் வீடியோ எடுத்துருக்குதுங்க மிக முக்கியமான இன்னொரு வார்த்தையை நோட் பண்ணி பாருங்க அந்த வீடியோல இது எக்ஸிபிஷன் அனைவருக்கும் சொந்தமான பொதுவான கோவில் தானே இது அப்படி எக்ஸிபிஷன் இல்லாத அந்த இடத்துல அனைவருக்கும் சொந்தமாக பொதுவாக இருக்கக்கூடிய கோவிலுக்குள்ள தீட்சிதர்கள் மொத்தமா சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடு தப்பு தானே அது தப்பு கிடையாது அந்த காட்சி வீடியோ எடுத்து தப்பா இது எக்ஸிபிஷன் கேக்குறாரு இது என்ன மாதிரி வேமா சூசோ இல்லாத ஜென்மத்தை சேர்ந்தவங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்போ இன்றைக்கு சார்வாள்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க கோவிலுக்குள்ள கிரிக்கெட் விளையாட்டாங்க விளையாடுன தப்பு இல்லைன்ட்டாங்க சரி அதே இடத்துலங்க அதே இடத்துல சார்வாள்கள் அல்லாத மத்தவா கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேர் சேர்ந்து கோவிலுக்குள்ள கிரிக்கெட் விளையாடனா ஓகேவா ஓகேவா ஏன்னா நீதிமன்றத்திலே ஏதாவது ஒரு வழக்கு வரும்போது அந்த வழக்குல ஏதாவது ஒரு தீர்ப்பு சொல்லணும்னு சொன்னா இதற்கு முன
தீட்சிதர்களே சாமிக்கு பூஜை பண்ணுற தீட்சிதர்களே கிரிக்கெட் விளையாட்டாங்க இல்லைங்களா அப்போ இவங்க விளையாடுறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்லும்போது இவர்களை முன்னுதாரணமாக வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் விளையாடுறோம்ப்பான்னு சொல்லி வேறு ஏதாவது கூட்டம் கிளம்பி வந்தால் தப்பாக தப்பு இல்லைங்களா தப்பு போய் எது மற்ற கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்கள் அல்லாத மற்றவா கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க கோவிலுக்குள்ளே வந்து கிரிக்கெட் விளையாடணும் தப்பு போய் நாங்கள் விளையாடணும் தப்பு கிடையாது ஏன் நாங்கள்லாம் டேரக்டாக கடவுளாலே நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அதுலேயும் மிக முக்கியமாக இன்னாப்பா தப்பு பண்ணிட்டோம் இன்னாப்பா தப்பு பண்ணிட்டோம்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா உண்மையிலே என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க ரெகுலராக வழக்கம் போல பண்ற இந்த கொள்ளை அடிக்கிறது வழிபறி கொள்ளை இதெல்லாம் பண்ணல நாங்கள் ரெகுலராக பண்ற தவறெல்லாம் பண்ற மாதிரியா நாங்கள் இப்போ பண்ணோம் நாங்கள் இல்லைங்களே சும்மா கிரிக்கெட் தானே விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சரி இப்போ கிரிக்கெட் விளையாடிட்டாங்கப்பா அந்த காட்சி வீடியோ எடுத்துட்டாங்க தப்பு இல்லை சொல்லும்போது செல்போன் ஏன் பிடிக்க வச்சுக்கணும் ஆகம விதி ஆகம விதின்ட்டு இருக்கட்டும் அந்த ஆகம விதிப்படியே கட்டப்பட்ட அந்த கோவிலில் ஆகம விதி ஆகம விதின்னு சொல்லிட்டு ஆகம விதிப்படி கட்டப்பட்ட அந்த கோவிலுக்குள்ள நின்றுக்கிட்டே நீ என்ன பெரிய மயிர் சொல்ல வந்துட்டு டக்குன்னு அமிக்கிட்டு ஒட்டுமொத்தமாக <laughs> 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 இந்த கூட்டத்தை தவிர மற்ற கூட்டம் அதிகமாக பேசக்கூடாது ஏதாவது பேசனீங்க அப்புறம் நான் திரும்பி பேசணும் அசிங்க அசிங்கமா பேசிடுவேன் நான் சுத்தி இருக்கிற அந்த கூட்டத்துல அந்த தீட்சிதர்கள் கூட்டத்துல ஒருத்தராவது ஒரே ஒருத்தராவது நியாயமா எங்க கிரிக்கெட் ஏதோ தெரியாதனமா விளையாட்டுங்க ஏதோ அவரும் வீடியோ எடுத்துட்டாரு கொடுத்த அனுப்பங்கமா செல்போனை ஏன்பா பிரச்சனை பண்ணீங்கன்னு கேட்கவே இல்லை சொல்லி வச்ச மாதிரி ஒரே பேட்டர்ல டிசைன் ஆகி நிக்கிற இந்த தகராறு பண்ற கூட்டம் இவ்வளவு கலாட்டா பண்ணிட்டு கோவிலுக்கு வர பக்தர்கள் வராங்க பாத்தீங்களா அப்படியே போய் பூஜை பண்ணுவாங்க நீ என்ன பெரிய இதுவா பேசணும் அசிங்கமாயிடும் இப்படி அசிங்கசிமா பேசிட்டு அந்த வாயிலேயே அழகழகான ஆகம விதிப்படி மந்திரத்தை சொல்லி சாமிக்கு பூஜை பண்ணுவாங்க அந்த பூஜையை சாமி ஏத்துக்குச்சின்ட்டு வரவங்க நம்பணும் நம்பாம அப்படி இப்படி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஆ போ 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 புகார் கொடு எங்க போய் போலீஸ்ல போய் புகார் கொடு ஏ கொடு எங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ரேஞ்சில் சொன்னதை அடுத்து சம்பந்தப்பட்ட அந்த இளையராஜா என்பவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போயிட்டு புகார் கொடுக்குறாரு புகாரை வாங்கலீங்களா போப்பா போப்பா எடுத்துட்டு போப்பான்னு சொல்லிட்டாங்களாம் அதை அடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணத்துக்கு அப்புறம் கொடுங்கப்பா புகாரை வாங்குறேன்னு சொல்லி புகார் வாங்கிட்டு இந்த எஃப்ஐஆர்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்க பாருங்க எந்த சம்பவத்தை குறித்து புகார் கொடுத்தாரோ அந்த புகார் இந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க சம்பவம் பற்றிய விபரம் இந்த பக்கம் பாருங்க எதிரியோட விபரம் அதாவது தீட்சிதர்களோட விபரத்தை போட்டிருக்காங்க பெயர் விலாசம் தெரியாத கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நாங்கள் சொல்லுங்க அந்த பெயர் விலாசம் தெரியாத யாரோ ஒரு நபரை சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா கேர் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி தான் பாருங்க பெயர் விலாசம் தெரியாத அடையாளம் தெரிந்த அடையாளம் தெரிந்த அஞ்சு தீட்சிதர்கள் கட்சி வந்து போராட்டம் பண்ணிட்டாங்க அப்படி போராட்டம் பண்ணி பெருசா வரத்துக்குள்ள ஏதோ சும்மா குடுங்கப்பான்னு புகாரை வாங்கிட்டு போனா போட்டோன்னு போடப்பட்ட எஃப்ஐஆர் மாதிரியே இல்லைங்க இதை பார்க்கும்போது ஒரு சில காவல்துறை அதிகாரியை சேர்ந்தவர்கள் பண்ற தவறால் தான் ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்கே கெட்ட பேர் வருது இப்போ உதாரணத்துக்கு புகார் கொடுத்துட்டாரு புகார் கொடுக்க வந்த நபரை ஏதோ குற்றவாளியை போல டீல் பண்ணாங்களாம் இது சம்பந்தமாக கடலூர் விசிகா கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் தமிழ் ஒளி அவர்கள் டீடைலாக சொல்லியிருக்காரு எங்கள் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி இளையராஜா என்பவர் கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட போனார் போன இடத்துல தீட்சிதர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கோவிலுக்குள்ள கிரிக்கெட் விளையாடிருந்தாங்க அப்படி விளையாடின அந்த காட்சி வீடியோ எடுத்தார் வீடியோ எடுத்த செல்போனை பிடிங்கி வச்சுக்கினாங்க அது சம்பந்தமாக காவல்துறையில் போய் புகார் கொடுத்தா புகார் கொடுக்க வந்த அந்த நபரை குற்றவாளியை போல டீல் பண்ணி மிரட்டி அமைச்சு வச்சுட்டாங்க புகார் வாங்க மாட்டோம் போயான்னு சொன்னதை காட்டிலும் அடுத்த ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கார் பாருங்க யார் மீது அந்த இளையராஜா என்பவர் புகார் கொடுத்தாரோ தீட்சிதர்கள் மீது அந்த தீட்சிதர்களை மரியாதையோடு காவல் நிலையத்துக்கு வரவழைத்து இளையராஜா கிட்ட இருந்து புடுங்கி வைத்து கொண்ட செல்போனை தீட்சிதர்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கி காவல்துறை அதிகாரிகள் வாங்கி அந்த செல்போனுக்குள்ள இருக்கிற வீடியோவை தீட்சிதர்களுக்கே ஷேர் பண்ணியிருக்காராம் நியாயத்தை தட்டி கேட்ட ஒருத்தரை அடிச்சிருக்காங்க செல்போனை பிடிங்கி வச்சிருக்கிறாங்க சட்டப்படி தவறு அப்படி சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய அந்த குற்றவாளிகளாகிய தீட்சிதர்களை மரியாதையோடு காவல் நிலையத்திற்கு வரவழைத்து மேக்சிமம் எந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட் மரியாதை அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு கொடுத்து போகும்போது தீட்சிதர்கள் கொடுத்தாங்க பாருங்க அதிகாரிக்கு விபூதி விபூதி அந்த காவல் நிலையத்தில் இருந்த அதிகாரிக்கு அந்த கூட்டம் விபூதி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்களாம் பரிகாரத்துக்காக அப்போ இந்த இடத்துல
ராஜாக்களோட சட்டப்படி அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணாலும் அவங்க தண்டிக்க கூடாது அப்படி தண்டிச்சா அந்த ராஜாங்கத்துக்கு கேடு விளையும்னு யார் எந்த காலத்தில் சட்டம் எழுதி வச்சாங்கன்னு தெரியாது அந்த சட்டப்படி இவங்க எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணாலும் தண்டிக்காம சும்மாவே இருக்கணும் யாரு போய் சொன்னது அந்த மாதிரிலாம் அந்த காலத்துல ராஜ்யம் எல்லாம் நடத்தலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நடத்துறாங்களே கைது செய்யப்பட வேண்டிய சார்வாளர்களை மரியாதையோடு அழைத்து வந்து அவங்க இருந்து விபூதி வாங்குறாங்கன்னு சொல்லும் போது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சட்டம் தன் கடமையை செய்யக்கூடிய சட்டம் இருக்கிற இந்த காலத்திலே இப்படி இருக்காங்கன்னா சார்வாளர்களுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு சட்டம் இருக்குன்னா அப்ப ராஜாங்க காலத்துல கோவிந்தா கோவிந்தா இருக்கட்டும் என்ன தப்பு என்ன தப்புன்னு கேட்கறேன் சார்லாம் யாரு ரொம்ப பெரியவாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடல என்ன தப்பு இருக்குன்னு கேக்குறேன் என்ன தப்பு அடுத்து ஹைகோர்ட் ஆனா சொல்றதே நோட் திஸ் பாயிண்ட் யூ ஆனர்ஸ் கோயில் என்ன கற்பு கிரகத்தில் என்ன பேசுறீங்க அப்ப கோவிலுக்குள்ள சாமி இருக்கிற அந்த கர்ப்ப கிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்தை தவிர்த்து அப்ப கோவில எந்த இடத்துல வேணா இன்னும் வேணா பண்ணலாம் தப்பு கிடையாதுன்றாரு இருட்டும் பரவாயில்ல ஆனா நான் உடற்கல்வி பேராசிரியரோட மகன் சொன்னாரு பாருங்க நான் வந்து உடற்கல்வி பேராசிரியரின் மகன் அதனால எங்க அப்பா இதெல்லாம் கத்துன்றது தப்புன்னு சொல்லுவீங்களா என்ன பேச்சு உடற்பயிற்சி எல்லாருக்கும் பண்றாங்க விளையாட்டு எல்லாருக்கும் அண்ணனை பார்த்தா அப்படி எதுவுமே தெரியலீங்களேங்க இல்ல எல்லாத்தையும் மறைச்சி வச்சுன்னு இருக்காது ஒவ்வொன்னா எடுத்து விடுறாரு பார்த்தாக்க அப்படி தெரியல அவர் பேசுற அந்த மேனஸ் நிக்கிற பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாம் உட்காந்து இதுக்கு முன்னாடி நிக்கிற அந்த பாடி லாங்குவேஜ் சொல்றோம் எந்த பாடி லாங்குவேஜும் அவ்வளவு ப்ராப்பரா இருக்க மாதிரி தெரியல சரி சொல்றாரு இப்போ சொல்றது தப்பு கிடையாது இப்போ எல்லாருக்கும் உடற்பயிற்சி தேவைன்னு சொல்லும் போது ஏன் அந்த உடற்பயிற்சி வந்து கோவிலுக்குள்ள தான் விளையாடி எடுத்துக்கணுமா கோவிலை தவிர்த்து வேற எங்கேயாவது வந்து உடற்பயிற்சிக்காக விளையாடக்கூடாதுங்களா சரி இப்போ எல்லாருக்கும் உடற்பயிற்சி தேவைன்னு சொல்லும் போது ஆ ஆமாப்பா எனக்கும் உடற்பயிற்சி தேவைப்பா கோவிலுக்கு சாமி கும்பிட வந்தால் இடம் சும்மா தான் இருக்குது ஆ வாப்பா வா 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 கில்லி எடு பம்பரம் எடு கிரிக்கெட் எடு டென்னிஸ் எடு ஃபுட்பால் எடு வாலிபால் எடு எல்லாத்தையும் எத்தனை வீட்டில் என்னென்ன நகதோ எல்லாத்தையும் எத்தனைமா உடற்பயிற்சிங்க எல்லாருக்கும் உடற்பயிற்சி தேவை இல்லைங்களா கோவில் கிரௌண்டு சும்மா தானே இருக்குது கோவிலுக்குள்ளே நான் வந்து மலையாண்ணே கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ளோ இல்லைங்களே கோவில் வெளியே தானே மலையா கோவில் கிரௌண்டில் தானே பண்ணேன் ஆ ஆடுங்கப்பா ஆடுங்க 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 கோபுரத்தில் மட்டும் எதுவும் பந்து படாமல் பார்த்துக்கோங்கன்னு எல்லாரும் உடற்பயிற்சியாக விளையாடணும் ஓகேவா உடற்பயிற்சி எல்லாருக்கும் பண்ணுறாங்க விளையாட்டு எல்லாருக்கும் ஆளு என்னமோ இவங்க சாமிக்காக பூஜை பண்ற அந்த எல்லா கோவிலையும் இவங்களுக்கு பட்டா போட்டு பத்திரம் பண்ணி எழுதி கொடுத்துற மாதிரி பேசுறாங்க பரம்பரை பரம்பரையா இவங்களுக்கே சொந்தம் புரியுதுங்களா நீதிமன்றத்தில் ஆயிரம் ஏக்கர் தாங்க இருக்குது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலுக்கு சொந்தமான மூவாயிரம் ஏக்கர்ல வெறும் ஆயிரம் ஏக்கர் தான் இருக்கு அதுவும் தொண்ணூத்தி மூணாயிரம் தான் குத்தக பணம் வருது மூவாயிரம் ஏக்கர் ஆச்சுங்க ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் எங்களை கேட்டா எங்களுக்கு என்ன தெரியுங்க எங்க கிட்ட கணக்கு கேட்கறீங்க அது எங்க கோயிலுங்க இது எங்க கோயில் இருக்கிற ஒரு சும்மா தம்மா துண்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் எடுத்து நாங்க சாப்பிடக்கூடாதா ரெண்டாயிரம் ஏக்கர்ல நீங்க எங்க கிட்ட கணக்கு எடுக்கிறீங்க எங்க கோவிலுக்குள்ள வந்து நீங்க எழுதுறதே தப்பு கணக்கு கணக்குலாம் கேட்கக்கூடாது இது எங்க கோவில் அந்த அதிகாரத்தின் பேரில் தான் பாருங்க ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் என்ன ஆனதுன்னு தெரியாம மொத்தமா வாயில போடுவோம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் இருக்கும் கோவில்கள் அனைத்தையும் விடுவித்து இந்த கூட்டத்துக்கே பொதுவாக சொந்தமாக்கிடுங்கன்னு எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னு இப்போ அதை புரியுதுங்களா இப்போவே ஓப்பனாக இது எங்கள் கோவிலையா நீ ஏன் உள்ளவரன்னு கேட்கும்போது அப்போ எல்லா கோவிலையும் அரசு கட்டுப்பாட்டில் இருந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறையிலேருந்து விலக்கி வச்சு இந்த கூட்டத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்டா என்ன ஆகுங்க அதோட நிலமை அது வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ கஷ்டப்பட்டு மூட்டு தூக்கி வேர்வை சிந்தி உழைச்சி வாழ்க்கையை ஓட்டுறவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் தெரியும் ஆனால் சார் வாழ்கள் யாருங்க நல்லா உட்காந்த இடத்துலயே ஜீர்ணம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணுங்க ஒட்டு மொத்தமா எல்லாத்தையும் கூட்டி கேட்சி சாப்பிட்ற சாப்பாடு சார் வாழ்களுக்கு ஜீர்ணம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்ட்டு நீங்களே இந்த காணொலி விழவந்த எல்லா விஷயத்தையும் ஒட்டு மொத்தமா சேர்த்து கூட்டி கேட்சி ஜீர்ணமாகக்கூடிய அந்த விஷயத்துக்கும் சேர்த்தே ஒட்டு மொத்தமா மறுபடியும் எல்லாத்தையும் கூட்டி கேட்சி இந்த காணொலி விழவந்த எல்லா விஷயத்துக்கு நீங்க என்ன நீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு கத்துக்கள் கம்பெனி தான் மீண்டும் காணொலி சந்திப்போம் நன